సంక్రాంతి వ్యాపారం మూడు వందల కోట్లు కోడి పందాలు కోట్లు పెట్టే సినిమాలు రెండు ఒకటే ఎప్పుడు వస్తాయో ఎప్పుడు పోతే తెలీదు సినిమాల్లోనూ అంతే ఏ సినిమా కింద లాభాలు వస్తాయో చెప్పలేము ఓడలు బళ్ళు కావచ్చు బళ్ళు ఓడలు కావచ్చు అందుకని సంక్రాంతి సీజన్ ముగిసాక కోడి పందాల్లో ఎంత వచ్చింది ఎంత పోయిందని లెక్కలు వేసుకుంటారు సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఎవరికి లాభాలు వచ్చాయి ఎవరికి నష్టాలు వచ్చాయని నిర్మాతలు చూపుతూ లెక్కలు వేసుకుంటారు ఈ సంక్రాంతి మాత్రం సినిమాల విడుదలకు ముందే నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది సంక్రాంతికి నాలుగు చిత్రాలు థియేటర్లోకి వస్తున్నాయి ఒకటి ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ తొలి భాగం ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు రెండు పేట మూడు వినయ విధేయ రామ నాలుగు ఎఫ్ టూ నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించి నిర్మించిన ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు అన్నిటికంటే ముందు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఈ నెల తొమ్మిదిన బోని చేస్తుంది సినిమా తర్వాత రోజు రజనీకాంత్ నటించిన పేట ఆ తర్వాత రోజు రామ్ చరణ్ హీరోగా బోయపాటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన వినయ విధేయ రామ ఆ తర్వాత రోజు వెంకటేష్ వరుణ్ తేజ్ హీరోలుగా నటించిన ఎఫ్ టూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి నలుగురు నిర్మాతలు ఈ సినిమాపై పెట్టిన పెట్టుబడి సుమారు రెండు వందల కోట్లు విడుదలకు ముందు వ్యాపారం బాగా జరగడంతో నిర్మాతలకు సుమారు మూడు వందల కోట్లు వచ్చాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు రాబాలు రావాలంటే వ్యాపారానికి రెండింతల వసూలు రూపంలో రావాల్సి ఉంది ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ రెండు భాగాలను సుమారు వంద కోట్ల బడ్జెట్తో తీశారు థియేటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులతో పాటు డిజిటల్ శాటిలైట్ రైట్స్ కలిపి దాదాపు నూట కోట్లు వరకు వచ్చాయని వినికిడి ఒక్కో భాగానికి యాభై కోట్లు ఖర్చు అర్చ్ అయిందనుకుంటే నలభై కోట్ల లాభము వచ్చినట్లే దర్శకుడు బోయపాటి సినిమాలో భారీతనం కనిపిస్తుంది అందుకు తగ్గట్టుగా వినయ విధేయ రామ బిజినెస్ జరిగి నిర్మాత డివి దానయ్యకు నలభై కోట్ల రూపాయల లాభం వచ్చిందంటున్నారు ఈ సినిమాకు హిందీ శాటిలైట్ రూపంలో ఇరవై రెండు కోట్లు వచ్చాయని తెలుస్తోంది ఫన్ అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న ఎఫ్ టూ ముప్పై ఐదు కోట్ల బడ్జెట్తో పూర్తి చేశారు దిల్ రాజు ఈ సినిమా హక్కులు యాభై కోట్లకు అమ్మారని టాక్ స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమాల నడుమ వస్తున్న డబ్బింగ్ సినిమా పేట సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ రెండు పాయింట్ జీరో విజయం తర్వాత వస్తున్న రజనీకాంత్ సినిమా కావడంతో ప్రేక్షకులో కాస్త అంచనాలు ఈ సినిమా మీద నెలకొన్నాయి టూ పాయింట్ ఓకి ముందు వచ్చిన రజనీ చిత్రాలు కబాలి కాల ఇటు ప్రేక్షకుల్ని అటు వ్యాపార వర్గాలని ఆశించిన రీతిలో ఆకట్టుకోలేదు దాంతో తెలుగు థియేట్రికల్ రైట్స్ ఇరవై రెండు కోట్ల లోపే పలికాయట కొన్ని ఏరియాల్లో సినిమా పంపిణీ హక్కులను అమ్మేసిన వల్లభని అశోక్ నైజాంలో సొంతంగా ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తున్నారట సంక్రాంతి పోటీలో ఈ చిత్రం ముప్పై కోట్ల రూపాయల వసూలు రాబట్టే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాల అంచనా వేస్తున్నాయి మొత్తానికి ఈ నాలుగు చిత్రాలు నిర్మాతలకు లాభాలు అందించాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్ లాభాలు అందుకుంటారో లేదో వేచి చూడాలి సంక్రాంతి చిత్రాల ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఓ చిత్రంలో మరో చిత్రానికి సంబంధం లేకపోవడం ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ అయితే వినయ విధేయరామ పూర్తిగా వాణిజ్య హంగులతో కుటుంబ విలువలతో రూపొందిన మాస్ మసాలా సినిమా ఎఫ్ టూ వినోదాత్మక సినిమా రజనీకాంత్ చైల్డ్లో సాగే చిత్రంగా పేట ఉండబోతున్నది తెలుస్తుంది ఏ సినిమా ప్రత్యేకత దాని దానివల్ల ఏ రెండు చిత్రాల మధ్య పోటీ ఉండదని సంక్రాంతికి వరుస సెలవులు ఉండడంతో ఓ సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు మరో సినిమా చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ట్రేడ్ వర్గాల అంచనా ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు రావాలంటే సినిమాలకు హిట్ టాక్ వస్తే చాలు ఇక ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు నిర్మాణ వ్యయం రెండు భాగాలకు కలిపి దాదాపు వంద కోట్లు వ్యాపారం థియేటర్ డిజిటల్ శాటిలైట్స్ రూపంలో సుమారు నూట ఎనభై కోట్లు విడుదల తేదీ బుధవారం జనవరి తొమ్మిది ఇక వినయ విధేయ రామ నిర్మాణ వ్యయం దాదాపు నూట కోట్లు వ్యాపారం థియేటర్ డిజిటల్ శాటిలైట్స్ రూపంలో సుమారు నూట కోట్లు విడుదల తేదీ శుక్రవారం జనవరి పదకొండు ఇక పేట తెలుగు హక్కులు పద్దెనిమిది కోట్ల కొన్నారు నిర్మాతలు వ్యాపారం ముప్పై కోట్ల పైచీలకు విడుదల తేదీ గురువారం జనవరి పది ఇక ఎఫ్ టూ ఫన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ నిర్మాణ వ్యయం సంక్రాంతి అల్లు అన్నది క్యాప్షన్ ఈ సినిమాకి నిర్మాణ వ్యయం ఈ సినిమాకి ముప్పై ఐదు కోట్లు వ్యాపారం థియేటర్ డిజిటల్ శాటిలైట్స్ రూపంలో దాదాపు యాభై కోట్లు విడుదల తేదీ శనివారం అంటే జనవరి పన్నెండు ఇక ఈ సంక్రాంతి సినిమాలో విజేతగా ఏ సినిమా మిగులుతుందో చూడాలి ఆల్ ద బెస్ట్ సంక్రాంతి అల్లుళ్ళు